aí, galera do blog Nejo? Já tinha um tempo que a gente vinha tentando alinhar isso aqui. Até, inclusive, a gente, eu tentei marcar essa entrevista antes de acontecer o que aconteceu, assim, a separação da dupla e tudo mais. E, e foi ali que eu fiquei sabendo que o negócio, que a dupla tava chegando perto de acabar. Eu até, foi meio que uma surpresa para mim na época, porque eu sou muito amigo dos dois. Graças a Deus, tenho uma amizade muito boa, são parceiros de longa data. E desde então a gente vai esperando, ó, então na hora que tudo se resolver, a gente vai gravar uma entrevista, até para falar sobre isso, sobre essa mudança, sobre a nova fase. E coincidiu de poder estar tá gravando essa entrevista hoje aqui, era para ter gravado alguns dias atrás, mas uh, uh, desencontrou os horários e tudo mais. E, e, e ele estando aqui em Berlândia hoje, deu certo da gente marcar. E também aproveitando que assim que acabou a dupla, já pouco tempo depois, já estava gravando um DVD, já está de repertório novo, não perdeu tempo mesmo, vamos continuar trabalhando, continuar firme, continuar mostrando esse talento absurdo que ele tem para o Brasil inteiro, que todo mundo que gostava da dupla aqui continua gostando dele. Um cantor agora que todo mundo tem uma grande expectativa, como sempre teve, um repertório excelente, um projeto diferente, amigos assim do meio sertanejo que sempre foram fãs dele, continuam apoiando desde sempre. Estamos aqui hoje com esse cara que eu sou fã demais, Cláudio Bar. Rapaz, eu, satisfação imensa de poder estar aqui, né, junto com você. Você sempre que o blog Nejo, você é. sempre recebeu a gente é, com o maior carinho do mundo. Então, né, nós somos de casa, né? É, aqui... E hoje é um negócio bem diferente, que nós estamos na roça, né, Marcos? É, aqui é bem em casa mesmo. Coisa boa em casa, pai. Tem, ó, tem... Queijo, Queijo, tem bolo, bolo café. tem café, tem catuaba. Até se catuaba quiser. aqui, um abraço Thiago Brava aí, ó, popularizando a catuaba no Brasil inteiro também. Coisa boa demais, estou muito feliz de poder estar tá aqui falando um pouco desse trabalho novo, né? De, é, desse projeto novo agora na varanda que a gente está é, lançando aos poucos agora, né? Vai começar a sair, já saiu dois, dois vídeos né, do DVD e agora, a partir do, do mês que vem, já vai estar tá aí a música na rádio, que é traição, né? É uma composição que é do Rafa também, do Rafa, do, do Leandro Barreto, do Henrique Gustavo. Então, estou muito fez de poder também estar é, 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 gravando música, né? Músicas do Rafa, composições dele, que, que, para não perder a identidade também do, do, é, do nosso do trabalho, trabalho, que né? a gente sempre fez junto. E falando a respeito da dupla, é, várias pessoas me perguntam o que, que, o que, que realmente aconteceu, o que, que aconteceu... Cara, e eu não, eu não, eu não tô, é, é, eu não quero falar a respeito disso, eu acho que, que a gente sabe o que na verdade aconteceu, eu e ele, né, nós sabemos que a gente sentou e chegou num, num acordo que a gente não, não tocaria o projeto mais para frente, mas o Rafa é um cara que eu respeito, que eu admiro, que eu tenho o maior carinho por ele, um grande compositor, um grande artista, só que não deu certo, não deu, né, a gente Acontece, tem que... Né? Isso acontece nas melhores famílias, né? Ele tá tocando o projeto dele também, né? Um cara que eu sempre vou admirar, sempre vai fazer parte. A gente tem uma história junto, né, Marcão? Isso ninguém vai conseguir apagar, assim, o Cléo de Baia e Rafael, né? Tem uma história junto. Mas agora é, é, é coisa nova, música nova, projeto novo. Então vamos falar um pouco disso aí, né? Mas assim, só a respeito de, pra, pra tentar já começar a falar da sua fase nova, só alguns esclarecimentos assim, por exemplo, você vai focar num repertório novo totalmente, ou você ainda vai cantar as suas músicas antigas, você mesmo falou que a sua próxima música de trabalho é do Rafa, então não existe esse problema nenhum de você gravar dele assim, ele liberou numa boa pra você gravar, não... ficou aquele, aquela relação profissional tranquila, né? Eu sempre, sempre que, que, que tiver uma música boa, e que eu puder gravar, que se, é, se ele liberar, se for normal, eu, eu acho que, que eu sempre vou gravar, porque ele é um grande compositor, como eu, como eu já disse já, e assim, eu torço muito para ele, pelo sucesso dele também, que dê tudo certo na vida dele, e a gente, se a gente puder, vai ser bom para nós dois, né? É, eu poder gravar a música dele, ele poder disponibilizar as músicas dele para a gente poder trabalhar também, mas tem uma galera nova aí do, do meio da composição também que, que eu acabei conhecendo vários compositores que, que assim, hoje em dia a gente fica, é, tá surgindo muitos talentos, né? A moçada nova que não é do meio, assim, que, que o pessoal não conhece, mas tem muitos compositores maravilhosos, inclusive é, nesse trabalho novo também eu peguei alguns compositores que não era conhecido no mercado e, e deu certo da gente gravar a música deles, então... Isso aí tem um, um leque gigante, né? 
Uhum. E cantar as antigas continua normal no show? Cantar as antigas, sim, continua normal. É, é, eu acho que não, que não... Tanto ele quanto eu, a gente vai poder cantar porque faz parte da nossa eu história, falo, tem, né? É que tem dupla que separa, que eu sei de história. Separa, aí o cara fala, não, O cara é o compositor música, das músicas, não. não, você vai cantar minhas músicas, não. O cara se, <risos> fica é, sem eu poder acho cantar. Que, é, até... até a, a, é, a gente vai poder gravar, ele pode gravar também, eu posso gravar. Eu acho que, que isso é bom para os dois lados, né? Tanto na parte é, financeira quanto na parte é, é, artística, assim. Legal. Aproveitar então, aproveitar abusar de ser um pouco assim, que eu sei que você gosta demais de cantar. Bora! Então, hoje você vai cantar as do DVD novo, tudo que você souber aí já de cor, as músicas, que às vezes você sabe só pra gravar no dia, né? <risos> Cara, nós estamos aqui pra cantar, né? Mas é nóis. Canta já uma então pra começar esse trem. Vamos cantar essa música. Fala que traição não é erro, é uma escolha É assim, ó Você anda estranha demais Só lembrando, essa música é, Eu tenho um, um enorme carinho Uma gratidão maravilhosa é, Pela Marília Mendonça Que quando eu convidei, apresentei o projeto para ela, ela Ela sempre me apoiou, né? Sempre me deu a mão Falou, ó, vou participar com você, escolhe a música Aí mandei as, algumas músicas para ela e ela foi assim, eu acho que não tem, não tem valor o que ela fez para mim, nesse momento que, que também eu acho que é o momento de, que, que, que a gente estava recomeçando tudo, né? Então a Marília Mendonça gravou essa música comigo e graças a Deus tá, já, já são 14 milhões de acessos sem, sem gastar nada. Então a galera de casa que tem que, que eu tenho que mandar um beijo para vocês, né? Agradecer hum. cada um que está entrando lá, que está baixando as minhas músicas que está compartilhando, que está curtindo esse trabalho. Então um beijo para Marília Mendonça. Essa música aqui a gente gravou junto. Eu espero que o Brasil todo goste, né? Você anda estranha demais. Poxa, a vida não dá para entender. Tá mudado seu jeito, não encontro jeito de ficar em paz com você. Me deixa falando sozinho, já não tem sua respiração. Quando digo te amo, respira bem fundo e não demonstra muita emoção Meu Deus, o que eu fiz pra você me tratar desse jeito? Sua frieza é tanta, é de congelar o coração Percebi que você tá partindo pra outro caminho Uma história em troca de uma traição Eu não ligo em ficar sozinho, muito menos em recomeçar mas a gente convive, se apega, espera pra sempre o amor durar Entendi que é cara é humano, mas escuta o que eu vou te falar Traição não é erro, é uma escolha ah, 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 ah. Traição não é erro, é uma escolha Que isso, hein? Letra linda demais, né, cara? Que isso, muito boa também. E é engraçado se ver nesse projeto, assim, e, e são poucas as vezes que a gente vê ocasiões em que acaba um projeto, que os dois artistas iniciam novos projetos e que o mercado continua abraçando bem. O seu caso foi um desses casos raros, assim, acho que da outra vez que eu lembro de acontecer isso foi com o Time Thiago, que saiu, trocou o Thiago, mas continua no mesmo pique, a galera abraçou do mesmo jeito. Depois que acabou a, a, a dupla, no caso, você continuou o projeto, a gente vê todo mundo, parece que mais até empolgado ainda, entendeu? Você continuou no mesmo escritório, a Sim. mesma equipe, a Marília participou de novo. Você tá sempre nas resenhas com todo mundo, a amizade continua a mesma. Não, não foi como em outras ocasiões que a galera meio que dá uma afastada, assim? Sim, eu tenho, eu tenho que agradecer muito é, é, por isso também, né? Porque é, o ciclo de amizade que a, que a gente fez durante toda, toda, todo esse trabalho, toda essa história do Cleo de Rafael, foi um ciclo muito forte, né, de, de amizade, tanto eu quanto ele, também, assim, o pessoal do meio, graças a Deus, gosta muito da gente, respeita muito o, o nosso trabalho. Então, a amizade fica, né, e a gente vê quando a gente a está gente precisando da, das pessoas, assim, de, de uma parceria, de, 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 de projetos novos, e a gente vê que, que as pessoas é, abraçaram é, o, esse projeto, né, eu convidei vários outros artistas também, mas eu vou esperar mais, um, mais um, um pouquinho agora. Talvez, quem sabe, no próximo trabalho a gente pode fazer um, com mais participações também. É, eu fico muito feliz de ter essa amizade no meio, né? De tanto, tanto dos empresários quanto dos artistas também, né? Que 
no começo não é fácil, né? Quando tava acabando, não vou falar que, que a gente não fica meio com aquele medinho, né? Assim, de, de, de... Pô, e agora? Como é que vai ser, né? Assim, sem, sem a dupla, tal, tal. Mas eu acho que é, quando a gente tem um, um propósito, a gente tem fé em Deus, a gente entrega... A gente acabou de falar a respeito disso, né? Entrega tudo na mão de Deus e deixa que Ele faça da melhor maneira. A gente tem que ter muita fé, muita vontade. Eu acho que a vontade de, de crescer, de poder trabalhar, de viver da música, é o mais importante de tudo, né? A gente tem que ter vontade. E se a gente quer é, ser alguém na vida, a gente tem exemplos aí de, de vários, tanto de, de, de todos os lados, é do jogador de futebol, é do músico, é de, do, do médico, é de todas as áreas, né? É, isso depende da dedicação e da vontade que a gente tem. Então, uhum. todo mundo que, que está à minha volta, todos os meus amigos, a minha família, todo o pessoal, todos os fãs também, né? Sabe da minha vontade, sabe do quanto que eu, eu quero viver da música, eu quero fazer isso que eu sei fazer de melhor na minha vida, não sei e fazer eu, mais nada. Eu falo que o povo meio que abusa um pouco até doce, assim, porque tem uns caras que, que a galera gosta de sentar pra ouvir cantar, né? Então, nas resenhas que tem, quando vai ver que você tá, Rapaz. é você com o violão na mão e o povo só ouvindo e pedindo. É o seu, o Fred Liel, <risos> Mas o Jorge é bom, Henrique, né? Mano. É os três caras que o povo gosta de meio que de parar e não, agora vai você. <risos> e ninguém mais canta, fica só ouvindo. Que Aí eu falo assim que tem essa amizade, né, cara? Que a galera ainda gosta demais de você. Tem demais, tem demais. O Jorge Henrique é, é um grande artista também. Sou fã dele demais. Do, do Fred Liel também. É, quando a gente encontra, é, é bom demais, frio né? Demais. É frio demais, a gente toma um. Desafio das modas. Eu quero fazer, é. eu falei, <risos> semana passada eu gravei com o Ed Brito Samuel. Eu, e é um dos caras que eu tenho vontade de fazer nesse, nesse quadro. Eu quero criar um quadro no blog um dia. Desafio Rapaz. das modas. Tipo assim, colocar um contra o outro, falar, agora vai do fulano, aí vai do fulano, Rapaz vai do fulano, vai do, do fulano céu. e ver quem vai acertando mais, entendeu? Né? Pegar só os que cantam, tem um repertório extenso, igual você tem, que eu sei também, e tudo mais. Coisa boa, Ed Brito e Samuel também são grandes amigos meus. É assim, o cigano mais chonado do é, Brasil, ele que... canta bonito demais, Nossa, né? Nossa senhora, tá doido. Fala um pouquinho dessa... O, o que surpreendeu, até me surpreendeu, assim, que foi muito rápido, né? Depois que a Sim. dupla anunciou o fim, é... pouco tempo depois você já tava gravando o DVD, assim, meio que assim, todo mundo até Me... surpreendeu, eu falo, nossa, Sim. e foi meio que uma coisa improvisada, só que uma coisa improvisada, bonita, planejada, Sim. então até foi lá no próprio estúdio lá do, do Cláudio e do Ivan agora, dois parceiros Sim. que a gente vai estar tá falando com eles logo, logo, o Ivan voltando com tudo, assim, você, você meio que com o projeto de, de reestreia Sim. do Ivan Miyazato. É, é assim, é, a gente, eu mais um Rafa, a gente terminou, o que eu, que eu achei mais bonito, assim, da, da nossa parte, a gente é, sentou, colocamos um, um ponto final, né, que a partir de tal data a gente não iria trabalhar junto mais, mas a gente cumpriu todos os compromissos nossos, nós fizemos é, é, mais de, de um mês de, de shows, mais de 15 shows juntos, né? Já sabendo que, que a partir de, de, de tal data, acho que dia 29 de, de outubro do ano passado, outubro, novembro, dezembro, é, foi isso mesmo, dia 29 de outubro, a gente não iria trabalhar junto mais. Então, durante esse tempo que eu, que, eu, que eu soube disso, né, que a gente definiu isso aí, eu comecei a, comecei a compor, comecei a ouvir música, porque eu ia ter que ter um trabalho é, é, já para mim, até mesmo sem saber que, que, que eu, se eu ia estar no escritório ou não, né. Então, eu, eu sou muito grato também com o escritório, com o workshop que, que a gente... É, quando a gente falou a respeito da separação da dupla, a gente ficou meio sem saber, meio que sem saber o que, o que iria acontecer. Eu, eu mas o Juninho, mas graças ao pessoal lá do escritório, o Toninho, a Dani, o Vander, o Felipe, a galera abraçou e, e, e pediu para a gente é, apresentar um projeto. Né? Então eu, eu, eu tinha que trabalhar durante esse tempo. Então foi várias noites sem dormir. É, várias noites de sono que eu perdi, é, tempo assim, é, eu ia para um lugar, ficava das três horas até quatro horas da manhã fazendo audição com os compositores e compondo também, então esse resultado ficou assim graças à oportunidade da, que a workshop me deu e graças à, à dedicação que, que eu, eu me dediquei muito para esse repertório, sabe? Eu acho que o resultado final ficou bacana por isso. Porque tinha assim, tinha esse receio também, que querendo ou não, o Rafa, como ele era compositor, a galera tinha a impressão que às vezes o repertório meio que ficava mais por conta dele e você dava o aval final. Tipo assim, ele fazia as modas, Sim. te apresentava, você, você dava meio que só o aval final. Sim. Agora, nesse novo disco, você teve que 
tomar conta de tudo, né? Sim, sim. Como é que foi que... essa mudança para você, no caso? Cara, é, é, a, gente sempre, a gente sempre, o Rafa sempre me apresentava as músicas dele, né? Eu sempre gostei muito da, da linha de composição dele, tanto que, que a gente é, fez a nossa história, como Cléo de Bairro Rafael, com a, é, várias músicas são dele, né? E, mas a gente tem muitas músicas junto também, e eu falei, agora eu vou ter que voltar a compor, e vou ter que pegar a galera, os compositores aí que são estourados no país todo, que a gente tem uma amizade também, né? Agradecer e mandar um grande abraço a todos os compositores aí, os parceiros de todo o Brasil que, que cederam as músicas, que a gente é, chegou é, é, nesse resultado, né? Junto com o Ivan também, com o Ivan Miyazato, que eu ia lá e apresentava as músicas, levava para o pessoal do escritório, ó, oh, você acha que essa música vai? Então... É, nesse meio termo aí eu escutei umas, umas 300 músicas, 400 músicas, eu mais o Juninho, para a gente chegar e tirar, tirar 10, por exemplo, né? Então foi bem escolhido, foi um negócio assim, e mais, mais a, a minha cara também, assim, sabe? De antigamente, de quando eu cantava solo, sozinho, nos barzinhos, eu falei, cara, eu quero, eu quero fazer um negócio nessa pegada, né? De, de mostrar mais a... a, a o que, o que a gente... Eu gosto de cantar demais, você sabe, assim, é, de, de explorar mais a voz e um negócio mais tranquilo, mais acústico, assim, com, com músicas que, que, que tem letra, letras boas e de explorar mais a voz, assim, falar a linguagem do povo, né? Porque muitas vezes as músicas que são bonitas para nós, tipo assim, nossa, essa música é, é um fenômeno, né? É, pra gente, a gente vê a música de uma forma, uhum. o público enxerga de outra forma. Então eu quis mais que chegar assim, falar o, o popular mesmo do, do, do povo brasileiro, sabe? Eu acho que ficou esse resultado por conta disso também. É que o Cláudio Bairro Rafael tinha uma linguagem mais sofisticada né, nas letras. Era né? mais elaborada, é. né? Aí, você, então a intenção mesmo é ficar um pouco até mais popular, por assim dizer, talvez. Um pouco mais popular, assim, de, de letra mais, mais, mais fácil de cantar, de... de... De que você canta um refrãozinho ali e a pessoa já sai gravando. Né? Essa música aqui, por exemplo. Essa música... Tá no DVD também. Essa aqui tá no DVD também. É, é, a gente resolveu fazer uma, uma vaneira que... Do refrão bem fácil, sabe? É, meu parceiro Léo Souza, lá de Uberaba. O nome dela é Casa Simplesinha. Vem cá, só me explica o que aconteceu que você fez comigo. Com esse sorriso, até meu relógio parou pra te olhar. Me diz, não tem explicação, eu perdi o juízo. Já virou um vício, não dá pra disfarçar. Queria ter você aqui bem no meu lado, te abraçar agora Andar de mãos dadas no meio do povo, fazer nossa história Que tal fugir comigo? Já arrumei um cantinho pra nós dois, não precisa de luxo É só eu e você, uma casa simplesinha E uma cama pra gente fazer amor, não precisa de luxo é só eu e você Uma casa simplesinha E uma cama pra gente fazer amor Massa, velho Viu tanto que o refrão é pequeno E a pessoa grava na cabeça, assim é De músicas mais fáceis, né? Eu, eu procurei levar esse repertório mais pra esse lado Legal E sobre, assim, você também meio que marcar a reestreia do Ivan Que o Ivan é um cara que fez história na música sertaneja universitária principalmente, né? trabalha é, todo mundo respeitava, mas que andava sumido, por assim dizer, por opção própria, tinha parado de, de produzir. Sim. E fez a parceria com o Claudio, que tinha sido coprodutor do, do último DVD de vocês, uhum. e agora o Ivan assumindo junto com o Claudio. Como é que foi isso, assim, de, de, de ficar esse peso de você trazer o Ivan de volta, por assim dizer? Cara, a ideia foi tão, foi tão, assim, foi tão bacana, porque é, surgiu natural. Sabe, é, quando o, o Vander me levou lá no, no Ivan, é, eu sempre admirei demais o trabalho do Ivan, né? um grande produtor, um grande profissional da música. 
E ele falou, ó, oh, nós vamos fazer o próximo DVD com o Ivan, bora lá. Então, na hora que eu apresentei as músicas pro Ivan, ele falou, cara, aí sentia que eu tava meio apreensivo, assim, meio, meio acelerado, sabe, assim. Uhum. Falou, não, como é que vai ser isso aqui? Perguntava dez coisas dentro de uma, assim, né? Aí ele falou, cara, entrega na mão de Deus. Só de você estar tá aqui já é uma coisa de Deus, que eu, que eu, eu vou focar agora no seu trabalho. Vou, vou dar o meu melhor, né? Então vamos fazer essa parceria. E aí a gente sentado lá um dia batendo papo, o Ivan falou assim, cara, eu falei pra ele, né? Eu quero gravar um negócio é bem assim, bem despojado mesmo, né? E aí surgiu o nome, na varanda, né? Surgiu uhum. o nome. Falei, pô, vamos fazer o um DVD aqui, né? E, e o Ivan foi um cara que se empenhou muito, né? Que lá é bonito pra caramba, quem não conhece lá, vai ver no seu DVD lá que... Não sei se pega no vídeo que eu não assisti ainda, se pega até aquele riachinho que tem lá. Cara, lá é um lugar excepcional, assim, um, um estúdio sem dúvida alguma, né? Um dos melhores que eu fui, assim, é, durante esse tempo que, que eu tô lá em Goiânia agora. Um dos melhores estúdios que eu fui, assim, tanto de... Isso porque isso é, isso é gosto também, né, pessoal, né? Eu, eu gosto muito da mixagem do Cláudio do trabalho que o Claudio faz, é um, dos assim, melhores, assim, um do... grande amigo meu, uhum. assim, das antigas, né, um grande amigo nosso, e juntou o útil ao agradável, né, o Ivan mais o Claudio, e, cara, ficou excepcional o som, o Catatal também, né, que, que, que fez o vídeo, assim, foi tudo feito com tanto amor, assim, você via ali, é, foi um dos melhores trabalhos que, que eu fiz até hoje, não desmerecendo o, o que a gente fez, como o Claudio Barrafel, mas... Eu tenho certeza disso, que foi um trabalho assim, feito com muito amor por, por todos nós. Tanto o pessoal do escritório, tanto a equipe que trabalhou, o Catatal, o Ivan, o Cláudio, todo o pessoal que, 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 que fez ali, que se entregou, ele estava lá de verdade, sabe? E eu, eu, eu senti que tinha uma energia diferente. Naquele dia eu senti que todo mundo notou isso, que tinha uma energia diferente, que tinha uma vibe assim, totalmente diferente do que era. Então... É, isso é sem explicação, né? Só Deus pra, pra explicar o caminho que, que, que ele direcionou, assim. É, vocês vão um corte na entrevista, nós parou pra pôr um pão de queijo aqui, que o meu amigo Ricardo Matias trouxe aqui. O Lauro também tá aqui, The Look Store. O melhor tatuador do Brasil, é, né? É, tatuador sertanejo. <risos> mais sertanejo do Mas Brasil. Você gosta de moda? Ele tatua ouvindo Tião Carreira. Aí é bom. Aí, ver. A tatuagem sai boa com, com força, é. toma num e tatuando. Sertanejo, 100%. <risos> Mas continuando assim, falando dessa... Agora vamos falar um pouco mais sobre esse DVD. É, fora a Marília, não teve mais nenhuma participação também? Teve, teve sim. É, teve a Luísa e Maurílio hum. também, né? Assim, é, os meninos são, são hum. grandes amigos também, muito talentosos, né? Lá do, do escritório também. E tive o prazer e a oportunidade de conhecer duas pessoas como eles, né? São duas pessoas incríveis, dois artistas maravilhosos. E fiquei muito feliz com a participação deles também. Era pra ter mais gente, né? Mas não... Não, mas é que nem eu Essa falei. Essa parte nós, nós pula. <risos> mas é, deixa eu te é, perguntar. Quando uh, falou que ia gravar o DVD, como tava muito perto do fim da dupla, eu falei, não, vai ser um DVD de regravação, então. Porque não Sim. vai dar tempo de colher um repertório. Acabou que é tudo inédita. Cara, é, nós estamos com 17 músicas, né? Inclusive tem, tem uma música da Marília também, que, que o Tchula me apresentou. Essa música e é uma das músicas assim que a gente que o pessoal tá gostando muito. É, do Tchula, da Marília, da Mayara e do Elcio de Carvalho. Ela, essa foi uma que entrou assim das últimas, né? Hum. Vou cantar um pedaço dela Opa. aqui, vai. Qual é o nome dela? Chama Você Nem é Tudo. Você não é tudo isso. Seu jogo você faz de bobo Quem confia em você yeah. Tenho dó de quem não te conhece E se deixa envolver Nem sempre as coisas são do jeito que quiser Você nem é tudo isso, meu bem Não vai fazer de mim o que bem entender Agora você vai me conhecer Você não me engana, conheço sua fama Tô acostumada a sempre dominar Tô observando os seus movimentos Te assisto calado, também sem jogar No seu jogo 
você faz de bom quem confia em você. Que massa. <risos> Mandar um beijo pros meninos aí, obrigado por esse presente maravilhoso, viu? Mesmo sendo um DVD meio que feito rápido, acabou conseguindo colher um repertório bacana. É, graças à tem... amizade né, que, a gente, que a, gente, a gente construiu durante, durante esse tempo. Tem, tem algumas músicas, tem uma música do pessoal de, de Londrina, do Diego, do Diego, mas do Juliano. É, tem música do Diego Silveira, Thales Lessa. Então, mas eu uni uma galera aí inteira do, 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 do Nuto, do Vila Bagagem. É, são canções assim maravilhosas que eu, eu foi Deus que mandou mesmo essas músicas na hora certa no tempo certo que era o tempo que a gente tinha para fazer nem eu acreditei que esse DVD ficou pronto tão rápido desse jeito esse gatinho tá boa. O hipopão de queijo, os gatinhos ficam querendo vir aqui comer. Vem, né? Cate! <risos> Deixa eu falar, senão ele vai abusar da boa vontade. Vamos participar aqui com é, nós. Tem uma entrevista com o Jorge Henrique Rodrigues, ele tá pequenininho aparecendo assim, sobe no sofá, assim. Vai ser folgado esse tanto. Mas o é, que, que você fala? Ontem eu até escrevi sobre isso, assim. Tá voltando essa coisa do acústico, do, do acústico simples, né? Sim. E assim, com menos elementos. E o seu, querendo ou não, apesar de ter sido... Uma produção de qualidade com o Ivan, é, filmagem do Catatau, que é o melhor diretor de vídeo do Brasil, praticamente, assim, dos DVDs. É, a sonoridade é mais simples, é, são, é mais acústico e tudo mais. O que, que você fala dessa fase atual? Que você, como é que você tá vendo? Porque querendo, muita gente voltou à tona depois disso, o Thiago Brava, Kleber e Cauã, Sim. e outros nomes aí que estão se destacando com um formato mais enxuto e você vem <coughs> também com uma aposta nessa linha. Cara, é, é, não desmerecendo... É em momento algum, aquela super produção, né? Porque eu acho que é bem bacana o DVD grande também, com muita gente. É, você passa uma, passa uma energia assim bem, bem forte, né? Mas eu percebi de, de, de frequentar mesmo a casa de amigos, das pessoas, que o pessoal hoje, eles pegam a JBL, né? O povo quer beber, pega, pega uma caixinha daquela, bota ali e aquele sonzinho mais próximo. Então... É, é, o pessoal tá, tá se despontando agora, né? Tá vindo grandes nomes aí é, com esse formato. E eu falei, cara, eu, vamos fazer assim também. Não, não é que copiando, mas de uma maneira, de uma maneira diferente, com, com um som mais pesado, assim, mais, mais percuteria e tal, mas, mas para não fugir desse acústico, né? É, porque a maneira mais simples de, de, de fazer a produção, eu acho que... Eu acho que as pessoas estão se identificando mais agora, nesse momento, né? Porque uhum. o Brasil, ele, ele gira de, de momento, né? Hoje, hoje tá uma moda, daqui seis meses já é outra coisa, outras músicas. Então passa muito rápido, né, Marcão? Uhum. Massa. Faz mais uma do DVD, então. Agora eu vou abusar de você começar a fazer uns trechinhos aí de alguma hora. Essa música, o nome dela é Atalho. Meu parceiro Léo Souza, lá de Uberaba. Ô oh, neguinho, um beijo pra você, guarda. Tá perdida na rua, tá sem carona pra ir embora. Olha a sua postura, me ligando, chorando essa hora. Cadê suas amigas e aquele contato da foto? Você jogou na minha cara, que já tinha mudado seu foco. Olha aí, parece que eu sirvo pra você agora. Bem mais do que servia quando jogam fora Não pensou duas vezes antes de terminar comigo Além de namorar, perdeu seu melhor amigo Vai ficar na rua vagando procurando meu endereço Me ligou dez vezes, olha o desespero atrás do meu beijo Essa voz de choro não me engana é um atalho pra vir pra minha cama se recuperar Vai ficar na rua vagando procurando o meu endereço Me ligou dez vezes, olha o desespero atrás do meu beijo Essa voz de choro não me engana É um atalho pra vir pra minha cama se recuperar Se bater na minha porta e entrar você vai ter que ficar Olha que... <risos> Massa demais o que, que mais que rola desse DVD aí? A primeira que você soltou, como é que ela chama mesmo? A galera elogiou bastante também. O nome dela é, é Me Ame Mais. Essa música, ela também, ela entrou nos 48 do segundo tempo, assim, na semana de gravar. É, 
mandar um grande abraço também. Essa música é do menino aqui de Uberlândia, do Henrique Gustavo. Oh, o Henrique. Ó, oh, Henricão, obrigado aí por, por essa moda maravilhosa. Essa música... Quando eu ouvi ela a primeira vez, né, eu já fiquei encantado por essa música. E o Juninho também, a gente já logo levou pro escritório. A galera gostou demais, falou, vamos gravar ela. O nome dela é Me Ame Mais. É assim, ó. Se um gesto, um olhar muda o jeito Fecha a cara sem perceber e quando eu ligo não atende o telefone E quando atende logo chama pelo nome São coisas simples, não difíceis de entender E seu cuidado em excesso me faz crer Que lá no fundo seu amor pode temer Que cuidar de mim é a saída pra você e perceba então sua respiração Quando eu te deixo sem saída E de repente então você sorri e olha pra mim Mexe no cabelo tão sem graça e diz assim Ô, oh, tem uma pergunta pra te fazer, assim, é, é, ela é até estranha. Você vai, agora, você vai achar estranha essa pergunta, <risos> mas o Daniel contava uma história antigamente e eu queria, e, e até com, eu mencionei algo a respeito quando eu fui falar sobre o último DVD da dupla, né? Diga, mano. E que falava assim, às vezes o pessoal tem, quando tem uma dupla que a galera gosta demais, como o Claudio Barra Rafael, sempre fica aquele negócio assim, ah, por que que não tá entre os top 3? Sim. Fica sempre assim, né? E eu tenho uma teoria, assim, que às vezes o pessoal tem um negócio, assim, de certo preconceito por conta de cor esses negócios. E o Daniel falava que antigamente tinha muita gente que falava, se você largar o João Paulo, você vai estourar. Se você largar o João Paulo, você vai estourar. Você já ouviu alguma coisa nesse sentido, assim, com relação a isso? Algum tipo de comentário desse tipo hoje em dia? Cara, graças a Deus, não. Não assim, chegou a você, não. Nunca, nunca teve esse... E é porque você é o único, praticamente, assim, também, do meio sertanejo. É, que, que, é, mo assim que é moreninho, né? Moreninho, negão. Cat, catita, é. passou um pouquinho. <risos> Mas, cara, eu, sou, sou, eu fico muito orgulhoso, né? O pessoal, a gente às vezes chega nos lugares, a galera fala, nossa, mas que cor bonita, né? Então eu sempre ouvi isso das pessoas, né? Fala, nossa, que negro bonito e tal, tal. E eu fico todo achando bom. Falei, ah, tá vendo? Às vezes se eu, fosse, se eu fosse mais clarinho um pouco, eu não era bonito. É. <risos> Olha só, né? Mas nunca chegou pra você esse tipo de comentário, assim, de gente falando nesse sentido. Até porque hoje em dia, como os outros, a gente vive no século XXI, já se Sim. seria estranho, né? É, eu acho que, que eu nunca, nunca passei por, por, por essas coisas, não, sabe? Eu acho que se passasse também, eu ia saber lidar, assim, tranquilo, né? Eu acho que, que o, povo, o povo brasileiro está mais, mais inteligente um pouco, né? Eu acho uhum. que o racismo hoje, a gente vê aí na, na, na TV direto, né? É que cada, cada vez mais as pessoas estão tá, tá, tá abrindo a cabeça, né? Que nós todo mundo, todos nós somos filhos de Deus e não tem diferença nenhuma, né? É isso aí. E o artista também, né? A pessoa às vezes, às vezes fala assim, ah, pô, o cara é artista, eu não tenho esse ego, graças a Deus. Assim, fui, fui muito bem criado pela minha família e eu não tenho esse ego de artista. Artista, eu tenho que agradecer a Deus por, por ter me dado o dom de cantar. Mas todos nós somos todos iguais, né? Eu acho que não tem, não tem é, independente de cor ou de, de, de é, a parte financeira, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando a gente morrer, vamos todo mundo pro, pro mesmo lugar, né? Vamos pegar lá um fazendeiro mais rico de, de todos os tempos, 
Na hora que uhum. morrer, é sete parmas para baixo da terra. O cantor também, o presidente também, é, o, 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 as pessoas que moram na rua também. Então vai todo mundo para o mesmo lugar, então acho que, que eu tenho isso no meu coração, sabe? Então eu acho que por isso que, que as pessoas gostam de mim, sabe? Porque eu não tenho esse ego, não me, não me pega. Ah, tá certinho. Essas coisas, que né? Isso. Eu acho que tem coisa mais importante na vida do que a pessoa ter ego, né? Uhum. Faz mais uma do DVD então, vou usar a doce mais um pouco. Alguma que você gosta Bora. mais aí? Cara, essa música aqui, ela fala de uma história que eu acho que a maioria, do, a maioria do povo brasileiro já passou por isso, né? Que a pessoa, a, as mulheres, por exemplo, a mulher, é, a mãe briga, briga, briga pra, pra, pra fulana não sair de casa, né? E ela sai, afronta, o pai, a mãe sai. E lá no final tem um final feliz, tipo, troca a varanda por janela. Aí dá pra ver que, que o dinheiro não, não é tudo, né? O amor é mais importante. Como é que é? Varanda por janela, né? olha só. Quem diria que seria assim o nosso comecinho de família? Quem diria? Dei meu carro de entrada no AP E você um pé de guerra em casa Tentando provar quem eu sou pra você Ai que barra que a gente passou Aguentamos o tranco Firme e forte pelo nosso amor Só Deus sabe o que a gente aguentou Seus pais de cinco quartos Pelo nosso canto de 50 metros quadrados É, não foi fácil Você trocou O ar-condicionado por ventilador Baranda por janela Entredão por cobertor Você trocou Deu certo e a gente sabe O nosso amor é um tapa na cara Da sociedade a maioria da, da, das pessoas passaram por isso, né? Essa Foda, música hein? é, do, é do, do Nuto, do Vila Bagagem. Mandar um grande abraço pra essa banda maravilhosa que eu admiro muito o trabalho deles também. Ó, oh, só pra terminar, a gente tá perto de terminar a entrevista. Ainda tem mais duas modas que eu quero que ele faça aqui, mas... Queria saber, assim, como é que tá sendo agora é, a nova fase até... O trabalho assim de divulgação e tudo mais, já vimos você fazendo, já estamos vendo você fazendo shows em parceria, também Sim. já com os artistas da Work mesmo, ou seja, você não, você não saiu do foco da Work, isso que é, ingra... que é legal, assim, não tem aquela Sim. coisa, ah, o cara vai começar de novo, vamos deixar ele na geladeira um pouquinho, não, a galera tá mantendo firme o trampo em, em cima, tá fazendo alguns shows juntos, fez com a Marília aqui em, em, em Ituiutaba, em outros lugares também. Gustavo, Como é que tá sendo essa, essa, essa fase nova agora? Cara, é. é... Assim, tá sendo mais do que, do que eu esperava, né? Porque quando tem toda aquela, aquela desconfiança de como o público vai aceitar, de como a galera vai aceitar, mas é, é, a partir do momento que, que eu lancei a primeira música, assim, a aceitação, cara, do, do público, é, parece que tá sendo bem, bem, bem forte, assim, sabe? Então, eu tenho muito que, que agradecer as pessoas, né? O pessoal que conhece o meu trabalho, a minha história, desde quando começou lá de Tuitaba, lá antes de ter o Cléo de Bairro Rafael. Eu sei que, que tem muita gente que, que, que viveu isso, que sabe da minha luta. Então, eu só tenho que agradecer é, pelo escritório, né? Pelo workshop hoje. É, eu tô muito feliz de fazer parte desse time e dele deles estar tá, é, botando o, o, esse trabalho, esse projeto na varanda como prioridade deles lá, então é, eu só tenho que agradecer, cara, assim, agradecer mesmo, é, eu tô aqui para dar o meu melhor, para procurar sempre é, fazer um repertório bom, agora vamos começar a fazer a, a turnê agora na varanda, né, a partir de março, já estamos fazendo toda a produção que tá ficando pronta, então vamos sair com essa turnê agora, e é isso, a expectativa que, que, que eu tinha tá muito além, acima do que eu esperava. Então, é, é, isso está sendo muito, muito bacana, assim. Tenho certeza que, que 
pessoal vai gostar muito desse trabalho. Então faz mais uma moda aí. Me dá moral de novo lá. Me dá moral de novo. <risos> Essa música eu gosto dela também. Mais um caso daqueles casos Que alguém te procura e você tá amargado Coração fechado e o beijo ocupado Mas quando a boca fica disponível Sabe como é Quem eu quero agora não me quer Porque quando me queria Eu falei que não podia Agora eu quero dar em cima de mim quando eu tiver por perto. Se não quiser chegar, deixa que eu chegue e pego. Sua boca não é boba, sabe que dá certo. Vida morada não, que agora eu quero dar em cima de mim quando eu tiver por perto. Se não quiser chegar, deixa que eu chegue e pego. Sua boca não é boba, sabe que dá certo. Um papo muito popular, é. né? <risos> Top demais, que isso. Às vezes a pessoa, não, a pessoa não, 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 não dá moral quando a gente quer, aí passa um tempo depois, você fala, oh, me dá um moral de novo, aí às vezes a pessoa já quer, né? É. E, e o jogo vira, né? <risos> Direto tem isso aí, né? <risos> Direto tem isso aí. <risos> Contesta demais. Eu quero agradecer demais assim, essa visita sua aqui. Deu certo gravar a entrevista. Fiquei bravo com ele, vou até revelar <risos> é segredos de bastidores. <risos> Última vez ele atrasou no dia... Aí depois eu fui tentar gravar de novo, e marcou, não apareceu. Depois eu fui saber que ele tinha ficado mamar demais no churrasco. <risos> Rapaz, mas embrulhou com o povo esses, esses dias pra trás. E aí eu só não acordei, né? É. Mas eu falei, ó, agora nós vamos voltar lá de novo. É. E vamos manter o contato com o Marcão pra nós ir lá fazer a entrevista. Eu, é. eu tenho que te agradecer, meu irmão. Que isso, é nóis. Aqui a amizade é longa data, graças a Deus. É né? desde lá de trás, né, Marcão? Desde que você esqueceu um violão num show de rádio, eu fiquei guardando ele lá é, em casa. Você lembra disso? Né? Lembro demais, cara. Lembro demais. Ele, ele vai pro show e esquece o violão. Tem base? Não é só o violão. Esquece Mas o violão pra boa. trás. Eu falei, nossa, eu vendi isso aqui, dá uma grana boa, hein? Hum. Hum. Só que eu não tive coragem, não. Eu vou manter aqui. Depois foi lá buscar, bonitinho. Tudo mais. Mas, mas bom demais. Eu, eu que tenho que te agradecer de verdade. Eu sei que você sempre tratou a gente com, com muito carinho. Assim, com muito respeito e você é o um cara, né, velho? Que isso, obrigado. Nós estamos juntos, obrigado pelo, 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 os pão de queijo, queijo bolo, pão de queijo, catuaba. café, catuaba, você não tomou nada, mas tá aqui. Então vai misturar Suco. catuaba com café, será é. que vira, hein? Ixi, tá igual eu, tomo café com qualquer coisa. E a caipirinha? Ah, e se desse tempo pra fazer uma caipirinha hoje, eu fazia aqui ainda, que eu, se não dá ideia não, senão eu faço. Vamos fazer, fazer um churrasco agora, Vamos, agora? Não, toda hora, só armar isso aí. Faz mais um aí pra gente fechar então essa entrevista aí. Recaídas à parte. É. Recaídas à parte. Essa também é uma das minhas preferidas. Que fala que... Recaídas à parte, né? Amores, amores, recaídas à parte. Olha só. Amores, amores, recaídas à parte. Eu tenho alguém, você também. Ultimamente entre a gente não existe nada. Na teoria, só na teoria Na prática a gente não é ex nem namorado Coração até lavou Mas o corpo ficou mal acostumado E toda vez é só mais essa vez Volta e meia a gente volta e mata a vontade Cada um com seus rolos Mas com a mesma saudade Aqui no blog Nejo com o Marcão. Cléo de Bar no blog Nejo. Obrigado, mano. Valeu, meu irmão. Valeu demais. Tamo é nóis. Tamo junto aí sempre. Te love you. Ah, <risos> que bem. Valeu, galera. Beijo. <risos>